हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है सिलेक्शन रूल्स फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कौन सा सिलेक्शन रूल्स फॉलो करता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो एप्सल न्यू है जो एनर्जी है वो बराबर होता है न्यू प्लस वन अपॉन टू ओमेगा ओ एस सी बार के जो वाइब्रेशनल रोटेशन है उधर एनर्जी जो है वो इस टर्म के बराबर होता है वो हमने पढ़ा था द यूज ऑफ शॉर्डिंजर इक्वेशन लीड्स टू सिंपल सिलेक्शन रूल फॉर द हार्मोनिक ऑसोलेटर अंडर गोइंग वाइब्रेशनल चेंजेस तो जो शॉर्डिंजर इक्वेशन है उसका हमने यूज किया और हमने जो है सिलेक्शन रूल निकाला एक हारमोनिक ऑसोलेटर का जो कि वाइब्रेशनल चेंजेस में जाता है और सिलेक्शन रूल क्या है डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस वन मतलब कि हमने पहले एनर्जी लेवल्स किया था इससे पहले इस इक्वेशन को यूज करके न्यू की जगह पे हमने पहले जीरो पुट करके एक एनर्जी लेवल हमें मिला था एप्सल नॉर्ट जो कि वन अपॉन टू दिस टर्म के बराबर आता था फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट एनर्जी लेवल मिला एप्सल वन जो कि हमने इस इक्वेशन में न्यू की जगह पे वन पुट करके हमें मिला फिर उसके बाद हमें एप्सल टू मिलेगा जो कि इस इक्वेशन में न्यू की जगह पे हमें टू पुट करके मिलेगा फिर हमें एप्सल थ्री मिलेगा नाउ शॉर्डेंजर इक्वेशन के मुताबिक हमें डेल्टा न्यू जो है प्लस माइनस वन मिला प्लस वन का मतलब है वो ऐसे जो है ट्रांजेशन करेगा नेक्स्ट स्टेप में वो जाएगा सिर्फ एक ही कदम जो है वो आगे जाएगा ऐसे करके इधर वो इसको स्किप करके नहीं जा सकता है ठीक है एन माइनस वन का मतलब है वो एक कदम नीचे भी ऐसे आ सकता है ये ट्रांजिशन होगा और ये ट्रांजिशन जिसमें इधर दो स्किप हुआ है लाइन ये वाले ट्रांजिशन जो है वो इधर नहीं होगा टू दिस वी मस्ट ऑफ कोर्स एट द कंडीशन दैट वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस ओनली गिव राइज टू ऑब्जर्वेबल स्पेक्ट्रम इफ द वाइब्रेशन कैन इंटरक्ट विद रेडिएशन दैट इज इफ द वाइब्रेशन इन्वॉल्व अ चेंज इन डायपोल मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल और इसके साथ साथ हमें इस कंडीशन को भी एड करना है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज होता है जो कि हमने यहाँ पे किया था वो तभी स्पेक्ट्रम देगा जब वाइब्रेशन की वजह से डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज आएगा यानी कि ये जो वाइब्रेशन और रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसका इंटरेक्शन होगा ठीक है डायपोल मोमेंट में चेंज होना चाहिए दस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा विल बी ऑब्जर्वेबल ओनली इन हीट्रो न्यूक्लियर डाई मॉलिक्यूल्स सिंस होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैव नो डायपोल मोमेंट जो होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है यानी कि एच टू जिस में न्यूक्लियस सेम है दो एटम्स तो है लेकिन दोनों हाइड्रोजन है या ओ टू दो एटम्स तो है दोनों ऑक्सीजन है उसमें ये जो ट्रांजिशन होता है उसकी वजह से डायपोल में कोई चेंज नहीं आता है तो हमें स्पेक्ट्रम भी जो है नहीं मिलेगा लेकिन मॉलिक्यूल है जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कंसिडर किया एच सी एल उधर हीट्रो न्यूक्लियर है एक न्यूक्लियस है हाइड्रोजन दूसरा है क्लोरीन तो इधर ये जो ट्रांजिशन होगा उसकी वजह से डायपोल में चेंज आएगा और हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ डाई एटमिक मॉलिक्यूल डाई एटमिक मॉलिक्यूल का प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम यानी कि जो स्पेक्ट्रम है डाई एटमिक मॉलिक्यूल का ड्यू टू वाइब्रेशनल चेंजेस उसके बारे में पढ़ेंगे अप्लाइंग द सिलेक्शन रूल वी हैव इमिडिएटली अगर हम सिलेक्शन रूल अप्लाई करेंगे तो एक मॉलिक्यूल जो है वो न्यू प्लस वन से न्यू स्टेट में नीचे आ सकता है दिस इज द न्यू प्लस वन स्टेट एंड दिस इज द न्यू स्टेट वो ऐसे आ सकता है नीचे ठीक है तो यहाँ पे हम एनर्जी यूज करेंगे सबसे पहले न्यू प्लस वन का न्यू प्लस वन का एनर्जी कितना होगा हमें फॉर्मूला पता है जो एनर्जी न्यू है वो बराबर होता है न्यू प्लस वन अपॉन टू ओमेगा बार ओ एस सी के ठीक है तो यहाँ पे अगर हमें न्यू के जगह पे न्यू प्लस वन लिखना है तो न्यू प्लस वन लिखना होगा यहाँ पे वन अपॉन टू ओमेगा बार ओ एस सी तो यहाँ पे ई न्यू प्लस वन जो है न्यू प्लस वन वन अपॉन टू ओमेगा बार ओ एस सी के बराबर आएगा और ई न्यू जो है वो न्यू प्लस वन अपॉन टू ओमेगा बार ओ एस सी के बराबर आएगा और ये है इक्वेशन नाइन ए और ये इमिशन के लिए है क्योंकि ये न्यू प्लस वन से नीचे वाले स्टेट में गया है सो दिस इज इमिशन फॉर इमिशन यहाँ पे लिखा है ये है माइनस न्यू और ये है माइनस हाफ 
ओमेगा ओ एस को हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे ये प्लस न्यू ये माइनस न्यू होगा कैंसल ये प्लस हाफ ये माइनस ये माइनस हाफ ये प्लस हाफ होगा कैंसल तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वन ओमेगा ओ एस को हमने बाहर कॉमन निकाला है वन इंटू ओमेगा ओ एस बार जो है वो ओमेगा ओ एस बार आएगा तो ये जो ट्रांजिशन है उधर हमें ओमेगा ओ एस बार सेंटीमीटर इनवर्स आंसर मिलेगा और उसी तरीके से जो अब्जॉर्बशन है उधर हमें ओमेगा ओ एस बार सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा यहाँ पे ई न्यू से न्यू प्लस वन का ट्रांजिशन में हमें ई न्यू लिखना है न्यू प्लस वन लिखना है माइनस ई न्यू लिखना है ग्रेटर वाला टर्म को पहले लिखना है तो ये हमने पहले किया था जो कि ओमेगा बार ओ एस सी मिलता है फॉर एब्जॉर्बशन वट एवर द इनिशियल वैल्यू ऑफ वी वी का इनिशियल वैल्यू कुछ भी इनिशियल वैल्यू ऑफ न्यू न्यू का इनिशियल वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है सच अ सिंपल रिजल्ट इज ऑल्सो ओबियस फ्रॉम फिगर सेकेंड सिंस द वाइब्रेशनल लेवल्स आर इक्वली स्पेस ट्रांजिशन बिटवीन एनी टू नेबरिंग स्टेट गिव राइज टू द सेम एनर्जी चेंज तो फिगर सेकेंड में हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन चेंज है और पहले हमने किया था वो सेम क्यू आता है देखते हैं दिस इज आवर फिगर सेकेंड यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है एनर्जी लेवल के बीच में वो इक्वल है इक्वल है तो अगर हम इस एनर्जी लेवल का एनर्जी माइनस ये करेंगे तो वो और ये इस लेवल का एनर्जी माइनस दिस करेंगे तो वो दोनों टर्म भी इक्वल आएगा इसलिए जब हम ट्रांजिशन करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आता है ओमेगा ओ एस सी बार यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे थ्री अपॉन टू थ्री अपॉन टू ओमेगा बार ओ एस सी है ठीक है उसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे वन अपॉन टू ओमेगा बार ओ एस सी तो थ्री यहाँ पे ओमेगा बार ओ एस सी को हम बाहर कॉमन निकालते हैं निकाल सकते हैं ओमेगा बार ओ एस सी थ्री माइनस वन होता है टू टू अपॉन टू ओमेगा बार ओ एस सी टू और टू कैंसल ओमेगा बार ओ एस सी आएगा क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल है उसका डिस्टेंस सेम है तो उसको जब हम माइनस करेंगे अपर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल को तो वो भी सेम आएगा इसलिए हमें मिलता है ठीक है क्योंकि जो गेप है वो ओमेगा बार ओ एस सी के बराबर है तो सेम एनर्जी चेंज हमें मिलेगा फर्दर सेंस द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर इनवर्स गिव डायरेक्टली द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन अब्सॉर्ब और इमिटेड तो यहाँ पे ये जो टर्म है वो सेंटीमीटर इनवर्स में है तो ये हमें जो स्पेक्ट्रल वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बताएगा जो कि अब्जॉर्ब हुआ है या इमिट हुआ है दिस इज वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो कि अब्जॉर्ब हुआ है या इमिट हुआ है और वो जो है इस टर्म के बराबर होगा क्योंकि यूनिट जो है वो सेम है वेव नंबर का यूनिट होता है सेंटीमीटर इनवर्स तो हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा वो यहाँ पे दिया है दिस इज आवर स्पेक्ट्रल लाइन जो कि ओमेगा बार ओ के बराबर है कोई भी ट्रांजिशन हो ये हमारा स्पेक्ट्रम है ठीक है कोई भी ट्रांजिशन हो हमारा लाइन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा और यहाँ उसका वैल्यू है ओमेगा बार ओ सेंटीमीटर इनवर्स ये ट्रांजिशन होगा यहाँ पे हमें लाइन मिलेगा विच इज दिस ये ट्रांजिशन होगा यही आंसर मिलेगा यहाँ पे हमें लाइन मिलेगा तो ये है हमारा कौन सा स्पेक्ट्रम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है रोटेशनल स्पेक्ट्रम में टू का गेप होता था हमने पहले किया था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में हमें यही लाइन मिलेगा जो कि ओमेगा बार ओ के बराबर होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग